స్వరాలి షికారు కెల్తే గీతం అందంగా నిశబ్దం తలంచుకుంటే సంగీతం సంగీతంతో ఏంటో ఒంట్లో బాగాలేదా రాపడుకుంటే ఏంటో రా బద్ధకంగా ఉంది ఏ పని చే బుద్ధి కావట్లేదు ఓ నాలుగు రోజులు రెస్ట్ తీసుకోవాలనుంది సరే నేను చూసుకుందాను మీరు వెళ్ళి పడుకోండి అలాగని నిద్రలేమేం కాదు పోనీ వెళ్ళి ఆ టీవీ ముందు కూర్చొని కాలక్షేపం చేయండి నేను చూసుకుంటాను కదా సరే జాగ్రత్తగా మేనేజ్ చేయి అత్యవసరం అయితే నన్ను పిలు అలాగే హలో హలో లే ఎలా సల్వా ఎప్పుడు ఇరికే యారు పేసరది ఎలా ఎన్ని మరదిట్యా నాన్ దాట మేజర్ మొదలు యారు తాత ఓ తాత నీంగ్లా నల్లా ఇరికింగ్లా నల్లా ఇరికేండా ఎంగ్రింది పేసరింగ తాత హైదరాబాద్ నుంచి ఆ ఎంద ఊరు ఎప్పు వందింగే ఇప్పుదా చెన్నై స్పెషల్ దిగితిని ను నడిపే హోటల్ ని బిజినెస్ చూసిపోదోని వస్తిని ఆ అప్డియా సరే సరే వాంగ్ అడ్రస్ కరెక్ట్ తెలియమా ఇరికడా నువ్వు హోటల్లో ఉంటువా లేదా అని ఫోన్ చేసిన వాంగు తాత నేను ఎక్కడ పోదును సరిదా ఏంట్రా అలా ఉన్నావు ఏదన్నా ప్రాబ్లమా చిన్న ప్రాబ్లం కాదు సార్ వాడు తేడాలు వస్తే నా ప్రాణాలే పోయే ప్రమాదం ఏంట్రా మాటలు నాతో చెప్పు కిటికీలో సాల్వ్ చేస్తా మా మేజర్ తాత చెన్నై నుంచి దిగాడు నేరుగా ఇక్కడికే వస్తున్నాడు ఓ ఆయన్ని ఎలా అకామిడేట్ చేయాలని ఫీల్ అవుతున్నావా అమృతం ఎలాగూ లేడుగా డైరెక్ట్ గా ఇక్కడికే తీసుకొచ్చే ఇదో పెద్ద సమస్య అయ్యో అదిదా సమస్య కాదు సార్ వాడు ఆయన రొంబ డిసిప్లిన్ వ్యక్తి చిన్నప్పుడు అంతా ఆయన దగ్గరే పెరిగాను మంచి పొజిషన్ కి వెళ్ళాలి అంటుండేవాడు తెలిసి తెలియని వయసు కదా కలెక్టర్ అవుతా డాక్టర్ అవుతా అని గొప్పగా చెప్పా కాలేదని ఆయన తెలీదా తెలుసు కానీ సర్వర్ణయ్యానని మాత్రం తెలియదు మరేం తెలుసు అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తుంటే హోటల్ నడుపుతూ పెద్ద బిజినెస్ మ్యాన్ అయ్యానని చెప్తుండేవాడు ఇప్పుడు ఇలా అని తెలిస్తే ఇంకేమన్నా ఉందా ఓ సంతేనా ఇప్పుడు నువ్వు హోటల్ ఓనర్ అని మీ తాత అనుకుంటున్నాడు అంతేగా అంతేగా అని అంత తేలిగ్గా తీసి పారేకండి ఇది అబద్ధమని ఆయనకి తెలిసిందంటే పాత మిలిటరీ గంతో కాల్చి పారేస్తా ఈ హోటల్ ఓనర్ అన్న విషయం అబద్ధం అని ఎవడన్నాడు సర్వడు అవునరా మీ తాత ఇక్కడ స్పెండ్ చేసే నాలుగు రోజులు నువ్వే ఈ హోటల్ కు ఓనర్ గా ఉండు ఆయన తృప్తిగా చూసుకుని వెళ్ళిపోతాడు సర్వడు నీంగే ఆండవనే నేను దేవుణ్ణి కాదురా మనిషిని వట్టి మనిషి కాదు సర్వడు మట్టి మనిషి మంచి మనిషి మహా మనిషివి చాలు చాలు ఆపు ముందు ఈ డ్రెస్ మార్చు ఆ తర్వాత మీ తాతను ఏ మార్చు థాంక్యూ సర్వడు వెళ్ళు నన్ను పెద్ద గండం నుంచి గట్టెక్కించారు రొంబ థ్యాంక్ సార్ వాడు ఇదేమంత పెద్ద సాయం రా ఈ నాలుగు రోజులు ఆయనకి అనుమానం రాకుండా మేనేజ్ చేయి అలాగే సార్ వస్తుంటి తాత ఏం రా బిజినెస్ అయితే కౌంటర్ వదిలేసి ఆడబోనవరా ఏడైనా కిచెన్ లో ఉంటి తాత కిచెన్ సరే నీ స్టాఫ్ లంతా పరిచయం చేయ నన్ను నేనే పరిచయం చేసుకుంటాను మేజర్ సాబ్ ముందు ఈ వేడి వేడి పకోడి తినండి ఎవరు మన షెఫ్ తాత అంజి సార్ వాడని అంజి సార్ వాడ అదే నేను వయసులో పెద్దవాణ్ణి కదా అందుకే చివరిన సారు అని చేర్చారు సర్వం సారు సర్వం హోటల్ ఓనర్ అయి ఉండి పని వాడికి ఇంత సమిస్తువా అబ్బే అదేం లేదు తాత వీడి ముఖం చూస్తే ఒట్టి కాకరాయ ఇట్లా ఉంటుండే ఇలాంటి వాళ్ళకి అస్సలు చదువు ఇవ్వకూడదు 
అవును ఈ హోటల్ లో వీడు ఒక్కడదా స్టాఫ్ సర్వర్ లు క్లీనర్ లు ఓరు లేరా ఉన్నారు కాకపోతే లీవ్ లో ఉన్నారు అందుకని ఆ పనులు కూడా నువ్వు చూసుకుంటున్నావా అది నేనే చూసుకుంటున్నా ఏమి చూసుకుంటున్నావయ్యా ఆ టేబుల్ మీద చూడు ఇంగ్లీష్ ప్లేట్ అట్టనే ఉన్నాయి నేను తీస్తుంటా మీకెందుకు సార్ అది నేనే తీస్తాను చెప్పినప్పుడు పోవడం కాదురా పనిలే డిసిప్లిన్ శ్రద్ధ అన్ని ఉండాలా ఆ రెండు లేకపోతే నేను చదువుకేది లేదు దానికెందుకు సార్ పని చెప్తున్నారు నేనే చేస్తాను నా పని వినడా శర్వ నేను నీకు నేర్పిన డిసిప్లిన్ నీ పని వాళ్ళకి సగం కూడా నేర్పలేదే అంటే చిన్నప్పుడు ఎప్పుడు కదా మర్చిపోతుంది వినడా మర్చిపోయింది ఏంటి మర్చిపోయింది ఇప్పుడు నాకు మళ్ళీ పని పెడతా ఉన్నమాట పెడతా అందరినీ డిసిప్లిన్ లో పెట్టి అప్పుడు దా నేను పోతున్నా నీకు దా శ్రమ ఎందుకు తాత నువ్వు దా గెస్ట్ టిఫిన్ తిని రెస్ట్ తీసుకో ఇక్కడ ఎల్లారు నడువు మంచిగా పనిచేస్తారు ఏ ప్రాబ్లం ఇల్లే సరే సరే అబ్జర్వ్ చేస్తున్నా నువ్వెందుకు సామి ఇటు చూస్తావు పని చూసుకో తాత అక్కడ దొరికాడు డిసిప్లిన్ అని నా వెంట పడ్డాడు అరే నాలుగు రోజులు రెస్ట్ తీసుకుందాం అనుకుంటే రెస్ట్లెస్ గా పని చేయిస్తాడు నా కోసం ఓపిక పట్టండి సార్ వాడు ఇంకొక రెండు రోజులు రెండు రోజుల తర్వాత రెండు నిమిషాలు కూడా ఇక్కడ ఉండడానికి వీల్లేదు అలాగే ఏంటి సార్ ఆంజనేయులు ఈ నూనె తీసుకుని నా ఒంటికి పట్టించి బాగా మసాజ్ వచ్చాయి ఏం బాగా ఇలా వారాలకు ఒకసారి నా ఒంటికి ఏమిరా హోటల్ మూసివేస్తుమే ఏం చేస్తువు అది లెక్కలు రాస్తున్నాను తాతగారు హోటల్ లెక్కలు బొక్కలు నీకెందుకు రా నీ పని నువ్వు చూసుకోక ఏమిరా సర్వం మన హోటల్ లెక్క ఉంటుంది అంతా ఈ పని మీద వీడియో ఏమిరా చూసేది అంటే సర్వం సారు లెక్కల్లో పూరు నిజమాలని పూర్ అనే స్థితికి వచ్చావురా నువ్వు చూస్తావురా సర్వం నువ్వు ఇచ్చిన అలసి ఎంత దూరం తీసుకొచ్చిందో వీడి లెక్కలంతా తారుమారు చేసి నిన్ను సర్వర్ చేసి వీడు ఓనర్ అయిపోతాడు అలా ఇడుతా అవన్ ఇప్పుడు ఇల్లే బాగా నమ్మకొస్తాడు ఓరికి తెలియండా ఏ పుట్టలో ఏ పాముందో ఎవరిని పడితే వాళ్ళని గుడ్డిగా నంబాదుడా సరే సరే అలాగే తాత రేపటి నుంచి మంచి ఆటను పెట్టుకుందాం ఒరే ఆంజనేయులు ఆ అకౌంట్స్ అవి రేపు చూసుకుందాము నువ్వు బయట ఇవ్వ సర్వన్ సార్ పెన్ను తీసుకోండి ఇవాళ సాయంత్రం చెన్నై ఎక్స్ప్రెస్ కి మా తాత ఊరికి పోతున్నాడు అమ్మయ్య ఎంత శుభవార్త చెప్పేవరా నాకు ఇప్పుడు బానిస బంధాల నుంచి బయటపడుతున్నంత ఫీలింగ్ కలుగుతోంది ఓ చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్ వాడు ఏంట్రా అది ఇంత ప్రాపర్టీకి ఓనర్ అయ్యి ఉండి ఏమి ఇవ్వలేదు అనుకుంటాడేమో ఓ జత బట్టలు పెడదామని ఒక్క జత ఏంట్రా నాలుగు జతలు పెట్టు అంటే దుడ్డు ఓ వెయ్యి కావాలి వెయ్యేంటి రెండు వేలు పట్టుకెళ్ళు ఇన్ని సాంప్రదాయబద్ధంగా సాగనంపు వెళ్ళిరా పో 
ఎక్కడ పోయాడు రాడు వచ్చేస్తాడు వచ్చేస్తాడు తాత నీ కోసం ఈ బట్టలు నా తృప్తి కోసం తాత సాంప్రదాయబద్ధంగా బట్టలు పెడుతున్నారంటే ఏ పట్టు బట్టలు పెడతారనుకున్నాను ఇలా మిలిటరీ డ్రెస్ పెడుతున్నారండి సర్వం సారు నీలాంటి ఇంటి చిప్పులేంటి పని వాళ్ళకి వీటి విలువ ఏం తెలుస్తుందిరా ఈ డ్రెస్ పట్టు బట్టల కంటే చాలా విలువ అయిందిరా మా తాతకి నైట్ డ్రెస్ డే డ్రెస్ అన్ని మిలిటరీ డ్రెస్ ఏ చుట్టాలంటికి వెళ్ళినా అందరూ ఇవే పెడతారు రేపు నీకొచ్చే పెళ్లి సంబంధం కుదిరి నువ్వు ఒక ఇంటి వాడి వై పిల్లా పాపలతో వర్దిల్లు ఇదేమి దీవ్యం తాత అవునరా నీకొక మంచి పెళ్లి సంబంధం చూస్తే పెళ్ళ రేపే వాళ్ళు వస్తున్నారు అంటే మీరు ఇవాళ వెళ్ళట్లేదా వీడికి సంబంధం కుదిర్చాక వెళ్తాను ఇప్పటికి ఇప్పుడు అలావుడిగా పెళ్ళంటే ఎలా కుదరదు తాత ఎందుకు కుదరదు రా ఎందుకు కుదరదు రేపే పెళ్లి వాళ్ళు వస్తున్నారు నేను చూడడానికి ఉందాడు ఒక మారు ఆ వార్త సొల్లాయి వాయి మూడు కొన్నువే ఏదో నాలుగు రోజులు నన్ను ఈ పొజిషన్ లో చూసి ముచ్చటపడి వెళ్ళిపోతాడు అనుకుంటే మళ్ళీ పిల్లా పెళ్లి అంటాడేం సార్ వాడి మీ తాత సామాన్యుడు కాదు రోయ్ ఏదో గట్టి ప్లాన్ మీదే వచ్చాడు ఆ నేను హోటల్ ఓనర్ ని అని చెప్పి పెళ్లి కూడా చేసేస్తే వాళ్ళకి నిజం తెలిసాక నన్ను మోసగాడిని అని అనుకోరు ఒక పని చేయరా ఈ నాలుగు రోజులు నువ్వు అండర్ గ్రౌండ్ వెళ్ళిపో మీ తాత సంగతి నేను చూసుకుంటా అలాగే సార్ వాడు జాగ్రత్త ఆయన దగ్గర తుపాకీ ఉంది అందులో గుళ్ళు తుప్పెక్కి అతుక్కుపోయి ఉంటాయి నువ్వేం భయపడకు నిశ్చింతగా వెళ్ళు అలాగే సార్ ఏమో తెలియదు తాత గారు ముట్టాళ్ నీకేమి తెలియదు ముట్టాళ అంటే తింగర సన్నాసి అచ్చిడేలు మా సర్వం గురించి ఏమైనా తెలిసిందా సారేదో అర్జెంటు పని మీద వెళ్ళి ఉంటారులేండి మీరు అనవసరంగా కంగారు పడకండి అవతల పెళ్లి వారు వచ్చేస్తుంటే కంగారు పడద్దని చెప్తా ఉంటారు మడయా 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 అంటే మూర్ఖుడా అని ఇవాళకి వాళ్ళని రావద్దని చెప్పండి వాళ్ళకి తెలియం పిచ్చి పిచ్చి సలహాలు ఇవ్వకో పనివాడివి పనివాడిలాగా ఉండు ఇవాళ మీరు రానవసరం లేదు మళ్ళీ నేనుదా మీకు ఫోన్ చేసి చెప్తును హలో హలో తాత మళ్ళీ నువ్వే అయితేవే హలో ఈ అంచి సార్ వాడు ఎక్కడ ఉన్నాడో ఏటో ఎవరాని ఫోన్ చేసి మాట్లాడువేమిరా నాకు గనక కోపం వచ్చిందంటే గంతో కాల్చి పారేస్తాను రే నువ్వా ఏంటి మ్యాటరు ఒక్క నిమిషం చెప్పు ఏమంటున్నాడు మా తాత కొంచెం కంగారు పడుతున్నాడు అయినా ఏం పర్వాలేదు ఏం కాదు నాలుగు రోజులు అంతే అంత నేను చూసుకుంటాగా అలాగే అయినా చీటికి మాటికి ఇలా ఫోన్ చేయకు నేను మేనేజ్ చేస్తానని చెప్తున్నాగా అలాగే ఎక్కడ రా నా మనవడు ఏమో తాత గారు నాకేం తెలుసు నీకు తెలుసు మర్యాదగా నిజం చెప్పు అయ్యో మీరు పొరపడుతున్నారు నాకు నిజంగా తెలియదు తాత గారు మావాడే కావాలని ఎక్కడికైనా పారిపోయాడా లేక నువ్వే ఎక్కడ దాచిపెట్టావా నాకు నిజం తెలియాలి అబద్ధం చెప్పే వాళ్ళని కాల్చి చెప్పావు మీరు తెచ్చిన సంబంధం సర్వం సార్కి ఇష్టం లేదు అందుకే వెళ్ళిపోయారు ఎంత పని చేసేవరా సర్వం ఇష్టం లేకపోతే లేదని చెప్పొచ్చు కదా అది కాకపోతే ఇంకొక సంబంధం నాక వయసు అయిపోతోంది నా యావదాస్తిని వాడికి అప్పగించి బరువు బాధ్యతలు దించుకుందామని నేను తొందరపడుతున్నాను ఎందుకు చేసుకోడంటే పెళ్లి అదో పెద్ద లవ్ స్టోరీ లేండి ఈ ఇంటి ఓనర్ అప్పాజీ గారని ఆయన కూతురు సర్వం సారు ప్రేమించుకున్నారు అప్పాజీ గారు విడదీశారు ఎవరా అప్పాజీ పిలిపించి మాట్లాడతాం ఆయనంత తొందరగా వంగే రకం కాదండి 
మా మొదలు గారు వంశ గౌరవం ముందు ఎవడైనా తలమలసవలసిందే మీరు కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండండి ఆయనే వచ్చి మీ వాడికి పిల్లనిస్తాను అనేలా చేస్తా నువ్వేమిటి ఈ వేషం అర్వంగడేమాడు వాడికి ఇంకా ఇక్కడ పనిచేయాల్సిన కర్మే పడ్డింది లేండి ఏ ఏదన్నా స్టార్ హోటల్ లో ఒడ్డించే ఉద్యోగం వచ్చిందా వాడి స్టారే మారిపోయింది వాళ్ళ తాత వచ్చాడు అంటే వీడికి బదులు ఆయన ఒడ్డిస్తాడు పెట్టకారం ఆపండి వాడికి ఒక మంచి సంబంధం చూశాడంట ఆ అమ్మాయితో పెళ్లి చేయాలని వాళ్ళ తాతగారు వచ్చారు తీసుకెళ్ళడానికి పేడా వదిలింది నాకు నా కూతురికి శనుదురిపోయింది అవునా ఆంజనేయులు వీడు చేసుకుపోయే పిల్ల ఎన్నెళ్ళలో పాసి పని చేస్తుందట అక్కడే మేము పొరపడ్డాం వాళ్ళ తాతేం మామూలు మనిషి కాడు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారి కూతురు సంబంధం తీసుకొచ్చాడు వాడికి తొందరగా పెళ్లి చేసి ఆయన యావదాస్తిని వాడి పేరణ రాసి బరువు బాధ్యతలను దించేసుకొని హాయిగా కృష్ణా రామ అంటూ కాలక్షేపం చేద్దాం అనుకుంటున్నాడు ఏమాత్రం ఉంటుంది ఏమిటి వాళ్ళ పిల్లలందరికీ పంచగా ఈ మనవుడికి అట్టిపెట్టింది ఓ అరవై డెబ్బై లక్షల దాకా ఉంటుందంట నిజంగా అంత ఉంటుందా మేజర్ గారు అబద్ధం చెప్పరు చెప్పినా సహించరు ఆజ్నేలు ఆజ్నేలు నన్ను ఒకసారి ఆయనకు పరిచయం చేయవా ముందు ఇది కంప్లీట్ చేయండి ఇది ఎప్పుడు ఉండేదే కదా ఇప్పుడైంది అనొచ్చు పదాంజనేలు రండి అయితే మా వాడు ప్రేమించింది మీ కూతురునా అవును సార్ అవి కూడా మీలాగా రంగురంగుల బొట్టలంతా వేసుకుని చక్క చక్క మన ఇల్లంతా తిరుగుతుందా తాతగారు భలే చోకలేస్తారండి నాకు మీ కలర్ఫుల్ నెస్ ఫ్రాంక్ నెస్ పర్ఫెక్ట్ నెస్ నిండా నచ్చింది మీ తదనంతరం మీకున్నదంతా సర్వం పేరు మీద బదలాయిస్తున్నారని తెలిసింది వాడికి నేను చచ్చిన ఇవ్వను వాడి బాగోగులు చూడ్డానికి వచ్చే అమ్మాయికి తా రాసి ఇస్తును ఎంత సంపాదించినా సర్వం కూడా వాళ్ళ నాన్నలాగే బాధ్యత లేకుండా ఖర్చు పెట్టేస్తాడని నా భయం అందుకే ఈ జాగ్రత్త ఆ మాత్రం జాగ్రత్తగా ఉండాలి మీరు చాలా కరెక్ట్ గా ఆలోచిస్తున్నారు అవునవును ఆయన రాస్తానన్నది అమ్మాయి పేరున కదా మీకు కరెక్ట్ గానే అనిపిస్తుంది మా ఫ్యామిలీ మ్యాటర్స్ లో నువ్వు ఏది పెట్టడం అవసరమా అవసరం మొదలయ్యారు గారు సర్వం బ్యాక్గ్రౌండ్ లో మీరు ఉన్నారని తెలియక వాళ్ళ ప్రేమను తిరస్కరించాను మీ సపోర్ట్ బాగా ఉంది కదా ఇప్పుడు అందుకని వాళ్ళ అమ్మాయిని ఇస్తానంటున్నారు ఒకరికి ఒకరు సపోర్టింగ్ గా ఉండేవాళ్ళ గానీ ఏ ఒక్కరూ ఉంటే సరిపోదు కదా అప్పాజీ గారు మీతో సంబంధం కలుపుకోవడం నాకు నిండా ఆనందంగా ఉంది నాకు అంతకంటే ఆనందంగా ఉంది ఇక సర్వం సార్ వస్తే ముహూర్తాలు పెట్టుకోవడమే తరువాయి తాత ఈయన కూతుర్ని నాకిచ్చి కళ్యాణ పడువారే అంటే నంబిక ఎనకిల్ల నంబిక ఎనక అంటే అంటే నాకు నమ్మకం లేదు అని అర్థం ఏ క్షణంలోనైనా మనసు మార్చుకోగలవు నీ సుమ్మ ఎరు తాత వానికి తెలియదు తాతయ్య గారు వారినేం అనకండి వారికి నాపై నమ్మకం లేకపోవడానికి కారణం గతంలో జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు వారికి నాపై పూర్తి నమ్మకం కలిగేలా వాళ్ల పెళ్లికి నా పూర్తి సమ్మతం తెలియజేస్తూ ఇదిగో ఈ బాండ్ పేపర్ మీద రాసిస్తాను అప్పాజీ అను నేను నా కూతురు ఉమాదేవిని సర్వేశ్వరునికిచ్చి పెళ్లి చేయుటకు నాకెటువంటి అభ్యంతరము లేదని నా పూర్తి సమ్మతిని తెలియజేస్తూ రాసి ఇస్తున్న అగ్రిమెంట్లకి ఇదేమిటి ఎలా రాశారు నాకు తెలుగులే మాట వచ్చినాయి కానీ రాయడం రాదు అందుకని తమిళ్ రాసిస్తేనే ఎక్స్క్యూజ్ మే అయ్యో ఎంత మాట భావం ముఖ్యం కాని ఏ భాష అయితే ఏముందండి వస్తాను మేజర్ మునిస్వామి మొదలయ్యారుజీ రొంబ సంతోషం వణక్కం వస్తాను అల్లుడు అప్పాజీ కూతురు చదువై రాగానే వాళ్ళకి ఫోన్ పడ్డం నా వరే అలాగే తాత పెళ్లికి కూడా పిలుస్తాను తప్పకుండా రావాలి పెళ్లికి పిల్లవాడు ఏంటి రా ముట్టా ఊరు తప్పెట్టి దగ్గర నుంచి ఏడనే ఉంటా వస్తును టాటా అరే రే మాంగారు 
తాతగారు ఇప్పుడే వెళ్ళిపోయారండి కొంచెం ముందొస్తే మీరు కూడా సెండ్ ఆఫ్ ఇచ్చేవారు కదా ఓసారి అగ్రిమెంట్ పేపర్ ఎలా ఇవ్వు ఎందుకు మామా అందులో పెళ్లి డేట్ కూడా మెన్షన్ చేద్దామని ఉమాదేవి సౌత్ ఆఫ్రికా నుంచి వచ్చేసిందా అయ్యయ్యో మోసం దగా మా తాత ఇచ్చిన ఆస్తి తీసుకుని ఇప్పుడు ఇలా చేస్తారా ఆస్తి కూడా నువ్వే తీసుకో అదేంటండి ఆస్తి కోసంగా మీరు పెళ్లి కొప్పుకున్నారు అది ఆస్తి చెట్ట కాదు అప్పుల చెట్ట ఏం ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం తమిళోడ్తో చదివిస్తే ఈ అసలు విషయం బయటపడింది అవన్నీ అప్పులంట అరవై ఏడు లక్షల అప్పుల చెట్ట నా మొహాన కొట్టి పైపెచ్చు నా కూతుర్నిచ్చి వీడికి పెళ్లి చేయమంటారా ఎలా కనిపిస్తున్నానరా నేను నీకు చంపేస్తాను రే 